உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கும் உடல் கொடுத்த தாய்க்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுத்த தாய்மொழி அம் தமிழுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வணக்கம் ஸ்ரீ டிவைன் டிவி நேயர்களை வார ராசி பலன்கள் வரிசையாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இந்த வார ராசி பலன்களை பார்க்கலாம் இந்த வாரத்தில் விசேஷ நாட்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை தானே கண்டிப்பாக எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏகாதேசி விரதம் முகூர்த்த நாள் அன்று திருமணம் செய்யும் சகோதரன் சகோதரிக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது திங்கட்கிழமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரதோஷம் சோம பிரதோஷம் திங்கட்கிழமை பிரதோஷனாவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்களா பிரச்சனை தீரத்துக்கு பிரசூடிய பெருமானை சோம பிரதோஷத்தில் தரிசனம் பண்ணுறது மிகப்பெரிய ச மகிழ்ச்சி உங்களோட கஷ்டங்கள் தீரும் எனக்கெல்லாம் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை நிறையா மனக்காவல் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த சோம பிரதோஷத்தில் கலந்துக்கோங்க மிக மிக சிறந்தது ஏன்னா சிவன்னாவே பிரை சூடி தான் அவர் வந்து நிலாவை சூடுனவர் அந்த மூன்றாம் பிரைன்னு சொல்ல அந்த நிலாவை சூடி வச்சுருப்பார் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த அந்த நாள் அதாவது திங்கக்கிழமையில் வர பிரதோஷங்கிறது மிக மிக சிறந்தது எப்படி சனி பிரதோஷம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமோ அதே போல் சோம பிரதோஷமும் ரொம்ப நல்லது மறக்காமல் அன்று போய் நந்தீஸ்வர் பகவான் வழிபாடு பண்ணுங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு தேவையாக்கிற நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் பரணி தீபம் அன்று சாயங்காலம் எல்லா சிவாலயங்களும் பரணி தீபம் ஏற்றுவாங்க ஏன்னா அடுத்த நாள் கார்த்திகை தீபம் இல்லையா அதனால் சோம பிரதோஷத்தில் கலந்துக்கோங்க மிக அதிகமான நன்மைகள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செவ்வாய்க்கிழம கார்த்திகை தீபம் எல்லா குடும்பங்களையும் ஒளி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதும் எல்லா குடும்பங்களோட பிரச்சனை நீங்கி இருள் நீங்கி ஒளி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது கடவுளோட அனுகிரகமும் சேர்த்தே கிடைக்கும் மறக்காமல் வழிபாடு பண்ணுவீங்க நல்லா தெரியும் எல்லோரும் கார்த்திகை தீபத்தை அன்றைக்கி வீடு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த விளக்கெல்லாம் தீபம் ஏற்றி வீடு ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒளியாக ஏற்றி இருக்கும் எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப சுருபமானது கடவுள் ஒளி ரூபத்தில் இருக்கிறது அன்று ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கார்த்திகை தீபம் அன்னைக்கு தான் நிறைய பேர் விளக்கேற்றுறாங்க அப்படி செய்யாமல் இந்த விஷயத்த நீயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது பரணி தீபம் அன்னைக்கு காலையிலே விளக்கேற்றுங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக பரணி தீபம் அன்னைக்கு விளக்கேற்றுங்க அதுக்கப்புறம் கார்த்திகை தீபம் அன்னைக்கு வீடு புல் ஃபுல்லாக விளக்கேற்றுங்க அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமி அந்த பௌர்ணமி நாளும் விளக்கேற்றி வழிபாடுங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் வந்து பஞ்ச அர்த்த தீபம் அந்த பஞ்ச தீபமும் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நடக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு விசேஷம் நடக்கும் அதாவது ஐந்து தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணிங்களா உங்களுக்கு அஷ்ட ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் அந்த அஞ்சு நாளும் விலைக்கு ஏற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரணி தீபம் திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை தீபம் புதன்கிழமை பௌர்ணமி பூஜைக்கும் தீபம் ஏற்றுங்க வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் இந்த முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்களாவே உங்களுக்கு அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் உங்கள் குடும்பத்தை கிடைக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த அஞ்சு நாளுக்கும் அஞ்சு தீபம் ஏற்றணுங்கிறத இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை வந்து பௌர்ணமி பூஜை மறக்காமல் சிவாலயத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுங்க ரொம்ப நல்லது ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்னைக்கும் திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசனம் பண்ணால் இன்னும் நல்லது ஏன்னா சந்திரனோட பரிகார ஸ்தலமே திருப்பதிங்கிறனால திருப்பதி போயிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அருகாமையில் இருக்கிற பெருமாள் கோயிலுக்கும் போயிட்டு வரலாம் இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மிக அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் ஐந்து தீபம் ஏற்றி உங்கள் வீட்டில் அஞ்சு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் நினைச்சத நடக்கும் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே இது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அடுத்த வருஷம் எனக்கு கம்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வருஷம் ஆமாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் நடக்கும் அதாவது பரணி தீபத்தை அன்னைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் விளக்கேற்றுங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து கார்த்திகை தீபம் விளக்கேற்றுங்க பௌர்ணமி அன்னைக்கும் விளக்கேற்றுங்க அந்த பஞ்ச தீபம் அன்னைக்கு ஐந்து விலைக்கு ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இருக்குங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை அதை மறக்காமல் செஞ்சுருங்க பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வெள்ளிக்கிழமை பரசுராம ஜெயந்தி அவர் ஜெயந்தியை கொண்டாடுங்க பரசுராம வழிபாடு பண்ணுங்கள் மிக அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் ஒரு அறிவிப்பு ஏற்கனவே போயிருக்கும் ஜனவரி
என்ன டேட்டு அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஜனவரி கடைசி தான் புக் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் முன்கூட்டியே புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே போன இதில் புக் பண்ணுறது அந்த வருஷம் முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு தான் வேக்கண்ட் இருக்குது அதனால் விருப்பம் இருக்கவும் பண்ணிக்கோங்க சிங்கப்பூர் முதல் முறையாக வரேன் அப்படிங்கிற தகவலும் சொல்லிக்கிறேன் அதனால் விருப்ப இருக்கிறவங்க சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க புக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அதிர்ஷ்டலட்சுமி திருக்கோவிலோட வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதற்காக ஒரு எந்திரம் தயார் பண்ணியிருக்கோம் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு தர வேண்டிய ஒரு எந்திரம் அப்படிங்கிறது அது எந்த முறையில் நாங்கள் தரோம் அந்த வெள்ளி எந்திரம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண் கூட பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் நிறைய பேர் இது என்ன சொல்லலாம் எந்த எந்திரங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு உங்கள் குடும்பத்தில் கட்டாயம் இருக்குணுங்கிறது என்னோடய ஆசை இது என்றைக்கு தரோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அதிர்ஷ்டலட்சுமி திருக்கோவிலோட கும்பகோஷத்தனைக்கே தரோம் அதாவது கும்பகோஷத்துக்கு எப்படி சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒரு சக்தி ஏற்றி அந்த சிலைக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்குறோமோ அதே போல் இந்த ஆயிரம் எந்திரத்துக்கும் உயிர் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு தரோம் அதுதான் ரொம்ப சிறப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தான் சொல்லலாம் வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த எந்திரத்தோட மகிமை என்னங்கிறது உங்கள் இல்லத்தில் வரும்போது தெரிஞ்சுக்குங்க இவ்வளோ வேலைப்பாடோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரமா அப்படின்ட்டு இது ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயமும் கரெக்டாக செய்யணும் நல்லா செய்யணும் சிறப்பாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை அதை நான் எப்போவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதே போல் தான் இந்த எந்திரமும் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் இந்த எந்திரத்தை மாட்டி நீங்கள் வழிபாடு பண்ணாவே உங்களுக்கு அத்தனை செல்வங்களையும் தானாக தேடி வரும் இந்த எந்திரம் தான் நாங்கள் கும்பாஷ்டப்போ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரம் பதினாறு லட்சுமியோட அம்சமாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாறு கண்ணாடிகள் இருக்கும் உள்ள சுற்றியும் நாலு நாலு கண்ணாடியாக பதினாறு கண்ணாடிகள் இருக்கும் இந்த எந்திரத்தில் வந்து தனி சிறப்புனா உங்களோட குலதெய்வ பேர் அதில் வந்துடும் என்னோட குலதெய்வ பேரான ஸ்ரீ அன்னமார் சுவாமியோட பேர் அதுக்குள்ளே பொறிச்சிருப்பேன் அதே போல் உங்களுக்கு கம்பெனி பேர் தேவைனா நடுவில் உங்களுக்கு கம்பெனி பேரை நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருவோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி இண்டிவிஜுவலான ஒரு எந்திரமாக தான் இருக்குமே தவிர ஒரே எந்திரத்தை அடித்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இது இல்லைங்க இந்த எந்திரம் பணம் கட்டுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களோட ராசி அவங்களோட நட்சத்திர அடிப்படையில் இந்த எந்திரம் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த எந்திரத்தை பார்த்துட்டிங்களாவே தெரியும் இது உங்கள் குடும்பத்துக்கான எந்திரம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நிறைய பேர் தொழிலுக்காக கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அவங்களோட கம்பெனி பேரும் இந்த எந்திரத்தில் பதித்து தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு இந்த எந்திரத்தை செஞ்சு கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ அதிர்ஷ்டலட்சுமி எந்திரம் வேணுங்கிறவங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ அதிர்ஷ்டலட்சுமி ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த எந்திரத்தோட நோக்கம் ரெண்டே ரெண்டு தான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் விளக்கம் தர வேண்டிய பொறுப்பு என்னோடது தானே அதனால் ஒன்று வந்து என்னோட வேலைப்பாடுக்கு இந்த இந்த இதன் மூலிமா இந்த இதில் வர பணத்தை நான் பயன்படுத்திக்குவேன் ரெண்டாவது உங்கள் குடும்ப ஜாதகத்தை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயம் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்புகிறேன் ஏன்னா என்னோடய கன்சல்டிங் ஃபீஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த எந்திரத்துக்கு நான் எவ்வளோ வாங்குறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே உங்கள் குடும்பத்துக்கான ஒரு நன்மையான விஷயமாக அமையுங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை சிறி சிறி அதிர்ஷ்டலட்சுமி ஃபேமிலியில் இணைஞ்சி இந்த எந்திரத்தை உங்கள் எல்லாத்துலேயும் வச்சுக்கோங்க உங்களோட கம்பெனிலும் இந்த எந்திரத்தை வச்சுக்கோங்க அதிகமான நன்மைகள் கட்டாயம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு சிறி சிறி அதிர்ஷ்டலட்சுமியால் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இது எந்திரம் மட்டும் இல்லை இந்த அதிர்ஷ்டலட்சுமி ஃபேமிலியில் இணையிறதுக்கு கூட உங்கள் ஃபேமிலி ஜாதகமும் பார்த்துக்கலாங்கிற ஒரு நல்ல தகவலையும் சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து வார ராசி பழங்களை பார்க்கலாம் மேன்மையான இனம் கொண்ட மேசராசி நேர்களே இந்த வாரத்திலும் நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் கிரகங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தானே கண்டிப்பாக உங்கள் ராசியிலேருந்து இந்த வாரத்தில் சந்திரன் ஆரம்பிக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நிறையா நல்ல விஷயத்துக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கும் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல ராகுபவன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு இந்த மூன்றாம் இடங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறந்த இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் தைரியத்தை அதிகரிப்பார் குருவோட பார்வை செலுத்துறதுனால ரொம்ப ரொம்ப நன்மை இருக்கும் சுக்கரனும் பார்க்குறது நல்லது குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோட ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் பல பிரச்சனைக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும் சுமூகமான நிலவுகள் இந்த வார்த்தையில் ஏற்படும் நினைச்சது நடக்கலாம் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் இந்த வார்த்தையில் பழைய பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கும் மனசுக்கு பிடித்த சந்தோ
புதன் பகவான் அவர் கூட இருக்கிறது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூணு ஆறு குடைவன் எட்டில் மறைகிறது நல்லது தான் புதன் மறைந்தால் நிறைய பலன்கள் கொடுப்பான் தகிரியத்தோட உங்களுக்கு துணிச்சலையும் நிறைய கிடைக்கும் நோய் நோடி நீங்கிய ஆரோக்கியம் பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கும் ஒன்பதாம் இடத்துல சனி பகவானும் கேது பகவானும் குருபும் சுக்கரனும் சஞ்சாரம் பண்ணுறாங்க இந்த ஒன்பதாம் இடங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயும் குரு இருக்கிறது மிக சிறந்தது கௌரவம் அதிகரிக்கும் பழைய பிரச்சனைகள் தீரும் நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தைரியமாக சொல்லலாம் நிறைய பேர்த்தோட சப்போர்ட்டுகள் கிடைக்கும் பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமாக அந்த சிக்கல் நீங்கிறதுக்கான ஒரு வழி கிடைக்கும் ஏன்னா குரு பார்க்குறார் ஏற்கனவே பூர்வீக சொத்து வரும்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ சிக்கல் தீர்றதுக்கான வழிகள் கிடைக்கிது அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க இடத்து கூட சந்தோஷமாக இருக்கும் போன வாரம் வராதவங்க கூட இந்த வாரம் வேலைக்கு வந்துடுவாங்க வேலை பழு சிக்கல் எல்லாம் தீரக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரமுக்கும் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க நன்மைகளும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குதுங்க இந்த வாரத்தில் எடுக்கும் முயற்சிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வெற்றியை தானாக தேடி தரத்துக்கு கிரகங்கள் தயாராக்குது பழைய பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு இந்த வாரம் சரியான ஒரு காலகட்டம் ஏன்னா சந்திரன் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்தானபலத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஒன்று ரெண்டு மூணாம் இடம் சஞ்சாரம் பண்ணுறது நல்லது குறிப்பாக பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி முடிகிறதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க மறக்காமல் அதை பயன்படுத்துங்க கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாரம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சுக்கரனும் சூரியனும் சேர்ந்திருக்கிறது நல்லது நண்பர்களால் நிறைய நல்ல வாய்ப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் போன வாரத்தில் இருந்த ஒரு சில குழப்பங்கள் நீங்கி ஒரு தெளிவு பிறக்குன்னு சொல்லலாம் வீண் விரைய செலவுகள் குறையும் அப்படின்னு இந்த வாரத்தில் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணிட்டு ஒரு சிறந்த வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு தனி துணிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் குடும்பத்தினருடன் ஆலோசித்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உங்களுக்கு காத்திருக்குங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை இளத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாரம் சொல்லலாம் கௌரவம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் நினைச்ச பொருளை வாங்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் குழந்தைங்க இடத்துல அன்பு அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் தொலைச்ச பொருள் திரும்ப தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நன்மையாகக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது வேலைக்கு செல்ல பெண்களுக்கு கௌரவமான ஒரு வாரம் சொல்லலாம் பல பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் சின்ன சின்ன அவமானங்கள் குறைஞ்ச ஒரு வாரம் சொல்லலாம் மனசுக்கு சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது சுபமுகூர்த்தமான ஒரு வாரமாக இருக்குது அதனால் திரு திருமண யோகம் கைகூடும் கண்டிப்பாக கல்யாண யோகம் கைகூடிச்சுன்னே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது மாணவ செலவுங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் பல குழப்பங்கள் நீங்கி வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு சில சோம்பேறித்தனங்கள் நீங்கக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் சந்திரனோட சஞ்சார பலன் சிறப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த வாரத்தில் நீங்கள் நினைச்சதை சாதிக்கக்கூடியது எண்ணம் நிறைவேறும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வியாபாரக்காரங்களுக்கு வியாபாரம் அதிகரிக்கும் வேலையாட்களோட பிரச்சனை குறையும் புதிய வேலையாட்கள் வருவாங்க ஏற்கனவே செஞ்ச வேலையாட்கள் கூட திரும்ப உங்ககிட்ட வந்து வேலை கேட்கலாம் அந்தளவுக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்கும் அதிகமான லாபம் தரக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் வாடிக்கையாளரை அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் சிவபெருமான் அதுலேயும் அந்த சோம பிரதோஷம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சந்திரன் சிறப்பான இடத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆனால் மறக்காம சோம பிரதோஷம் அன்னைக்கு போய் வழிபாடு பண்ணிவிடுங்க அதிலும் பரணி நட்சத்திர இருக்கிறவங்க மறக்காமல் வழிபாடு பண்ணுங்க அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மையாக இருக்கு அதிகம் உழைக்கும் எண்ணம் கொண்ட ரிஷபராசி நேர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல ராகுபவன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு ஆறாம் இடத்துல சிவாய் பகவானும் ஏழாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் இருக்காங்க எட்டாம் இடத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சனி பகவான் கேது பகவான் குரு சுக்கரன் இருக்காரு சந்திரன் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல ஆரம்பிக்கிறார் வார ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் ஜென்மத்துக்கு வரார் அதுக்கப்புறம் குடும்பஸ்தானத்துக்கு வரார் உங்களுக்கு ரெண்டில் ராகுவும் சந்திரனும் என்னையிற காலங்கிறது பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது இந்த மூன்று நாட்களும் நீங்கள் நினைச்சதை சாதிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் தொடக்கமே இருக்குது அதனால் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் நினைச்சதை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரார் சந்திர பகவானால் மனக்குழப்பங்கள் நீங்குது இளைய சகோதரனால் சகோதரியால் நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது போன வாரத்தில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த வாரம் அது சுமூக தீர்வு
சூரியனும் புதனும் சேர்ந்திருக்கிறது நல்லது அரசாங்க சலுகைகள் ஈஸியாக கிடைக்கும் நினைச்ச விஷயத்த சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது எட்டாம் இடத்துல சனியும் கேதும் இருக்கிறத கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப காலமாக அவங்க இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் இப்போ குருவும் சுக்கரனும் சேர்ந்துருக்கிறது மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலான ஒரு விஷயம் தானே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களோட சப்போர்ட்டால் நிறைய நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தலை சிறந்த ஒரு வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது என்ன தலை சிறந்த வாரம் அப்படின்னா நினைச்சது நடத்தக்கூடிய ஒரு வாரம் ஏன்னா சூரிய பகவானும் புதனும் நினைஞ்சிட்டாவே உங்களை நினைச்சது நடத்திட்டு அதுவும் பூர்வ புண்ணியாதிபதி உங்களை பார்க்கறது நல்லது தானே பண பிரச்சனை இல்லை குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கிறது நண்பர்களை ஹெல்ப்புக்கு இருக்குங்க நினைச்ச விஷயத்த நினைச்ச நேரத்தில் அடையலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சக்தியான வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது கலைத்தொழில கரங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் வருமானத்தை உயர்த்தக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் போன வாரத்தில் இந்த பிரச்சனை நீக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு ஜாக்பாட்டான வாரம் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக சூரியனோட பார்வை இருக்கிறது நீங்கள் நினைச்சதை அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறாரு உயர் பதிவி தானாக தேடி வரும் நீங்களாக அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க வந்தால் வச்சுக்கோங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது இளத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாரம் கூட சின்ன சின்ன சண்டைகள் ஆரம்பித்து சந்தோஷத்தில் முடியக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் வார ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் வர தான் செய்யும் ஏன்னா பண சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரும் வார இறுதியில் சந்தோஷம் கொடுக்கும் குறிப்பாக உங்கள் சகோதர சகோதரி வகையிலேருந்து சுப செய்திகள் வீடு தேடி வரும் அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு ப்ரமோஷன் காத்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு நல்ல ஜாப்பே காத்திருக்குன்னு சொல்லலாம் சம்பள உயர்வு கட்டாயம் இந்த வாரத்தில் உண்டு முயற்சி செய்யுங்க கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு திருமண யோகம் கூடுது திடீர் திருமண யோகமாக அமையும் ஏன்னா உங்களுக்கு புதன் சூரியன் சேர்த்தனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நெருங்கின சொந்தத்தில் காரங்கிறது நல்ல தகவல்கள் வரும் இந்த இடத்துல மணமகன் இருக்காங்க இந்த இடத்துல மணமகள் இருக்கான்ட்டு அந்த மாதிரி வந்தால் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கோங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த இடத்துல வந்து உங்கள் வாழ்க்கை துணை அமையும் மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் பாராட்டு மலையில் நிறையக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நண்பர் இடத்துல ஒரு சில குழப்பங்கள் வந்து நீங்கும் போக்குவரத்தில் நிதானம் தேவை பேச்சில் கவனம் தேவை கோபத்தால் ஏதாவது ஒரு கெடுதல் நடந்துட போது கவனமாக இருந்துக்கோங்க தியானம் பண்ணுங்கள் நல்லது நடக்கும் வியாபாரக்காரங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது பழைய பாக்கிகள் வசூலாகக்கூடிய வாரம் அதே சமயத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஸ்பீடாக வசூலாகாது குறிப்பாக பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதிக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு சுப செய்திகள் வரும் புதிய தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதே தொழிலில் விரிவுபடுத்துறதுக்கான வாய்ப்பும் கூட வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது பொதுவாக ரிஷபராசிக்காரங்க இந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசி அதாவது எட்டாம் தேதி வரக்கூடிய ஏகாதசி மறக்காமல் பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துருங்க அன்று ஒரு சுபகாரியங்கள் நடக்கும் வழிபாடு பண்ணுங்கள் மிக அதிக நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மிக அதிக அறிவாற்றலுடைய மிதன ராசி நேர்களை இந்த வாரத்தோட நன்மையான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரம் உங்கள் ராசியிலேயே ராகு பகவான் இருக்கிறது நன்மையை தரக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது பூர்வ புனையமான ஐந்தாம் இடத்துல செவ்வாய் பகவான் இருக்காரு ஆறாம் இடத்துல சூரிய பகவானும் புதனும் சேர்றாரு ஆறில் ராசிநாதனுங்கிறது ஒரு விதத்தில் முடிவெடுக்க முடியாமல் ஒரு கவலையாக இருக்கும் ஒரு சில மனக்குழப்பங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்குது கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது ஏழாம் இடத்துல குரு பார்க்குறது நல்லது நிறைய பேர் ஆலோசனை சொல்லுவாங்க பயப்படாத எதனா ஈஸியாக சுமூகமாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஆனால் அவங்க ஆள் மனசை கேட்காது புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வழி சொல்லியிருப்பேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லது நடக்கும் ஏழாம் இடத்துல சனி பகவான் கேது பகவான் குரு சுக்கரன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாங்க அந்த இடங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதை சரியாக பார்த்துக்கோங்க அந்த இடங்களில் என்ன கவனமாக இருக்குன்னா நண்பர்களிடத்துலேருந்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய குழப்பங்கள் நடக்கும்னு சொல்லலாம் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கவே கூடாது அதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக்கணும் குறிப்பாக பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி சாயங்கால வரைக்கும் அமைதியாக இருந்துக்கோங்க முக்கியமான முடிவுகள் எல்லாம் அந்த நேரத்தில் எடுக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு சிக்கலை கொடுக்கும் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி சாயங்காலம் வரைக்கும் அதனால் அந்த காலகட்டங்களில் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணிக்கோங்க இல்லை வீட்லேயே வழிபாடு பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அன்றைக்கி கார்த்திகை தீபங்கிறதுனால சாயங்காலம் வீட்லேயே விலைக்கு ஏற்றுங்க விலைக்கு ஏற்றும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனமாக ஏற்றுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சூரியனும் புதனும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும்
அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டிய காலம் அவசரப்பட வேண்டாம் அவசரப்பட்டால் இருக்கிற வாய்ப்பை பறிபடும் இல்லை பணம் ஏதாவது தேவையில்லாம் லாஸ் ஆகிடும் அதனால் பொறுமையாகலுங்க குறிப்பாக எட்டாந்தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் இந்த வாரத்தில் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாந்தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பத்து டு பன்னெண்டு ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லத்தரசிகளுக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் நிறையா குழப்பங்கள் வந்துருச்சு இந்த போன வாரமே வந்துருச்சு இந்த வாரம் கன்னியாட்டுக்குது ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்கும் பயப்பட தேவையில்ல புதன்கிழமை பெருமாள் கோயில் போடுங்க காலி வழிபாடு பண்ணுங்க இதெல்லாம் செஞ்சிங்களா உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் நீங்கி சந்தோஷம் பெறக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது அதே சமயத்தில் இந்த வாரத்தில் அப்பா வீட்டுக்கோ அம்மா வீட்டுக்கோ போயிட்டு வந்துடுங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் போய் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வாங்க குழந்தைங்களோட கூட போய் இருந்துட்டு வாங்க ஒரு மனசுக்கு ஆறுதலான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் இல்லைனா நீங்களாகவே புலம்பிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து இல்லைனா அருகாமையில் ஏதாவது ஒரு கோவில் இருந்தால் போய் சாமி கும்பிட்டு வாங்க இந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிங்களா ஒரு குழப்பத்திலேருந்து விடுவிப்படலாம் வேலைக்கு செல்வ பெண்களுக்கு வேலைக்கு போகலாமா இருந்துக்கலாமாங்கிற குழப்பம் இருக்கும் அங்கே தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப கவனமாக இருந்தீங்களா சிறந்த ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமையும் கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கை கொடுச்சு குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை திடீர் திருமண யோகம் வருது கையில் பத்து பைசால் எப்படா கல்யாணம் பண்ணுறதுலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க குடும்பத்தில் ஆனால் ஆரம்பிச்சிங்களா ஈஸியாக பணம் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் இந்த வாரம் உங்களுக்கு சுபகாரியம் கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது மாணவ மாணவிற்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் பல பிரச்சனைகள் நீங்கக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் சந்தோஷம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் நண்பர்களால் வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் ஆறாம் இடத்துல சூரியனும் புதனமுக்குனால ஆசிரியர் இடத்துல கவனமாக இல்லைனா அவப்பேரை வாங்க கொண்டும் அந்த இடத்துல மட்டும் கவனமாக இல்லைங்க பொறுமையை கடைபிடிங்க ஆசிரியர் சொல்கிற வேலையை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டிங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும் வியாபாரக்காரங்களுக்கு கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் தொழிலை விரிவுபடுத்தலாம் கூட்டு தொழில் பண்ணலாங்கிற ஆசை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது கூட்டு தொழில முயற்சி பண்ணிங்களா கண்டிப்பாக அமையும் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே ஒரு நல்ல மாற்றம் கொடுக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைக்கிறது பொதுவாக இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வழிபாடு பண்ண வேண்டியது சிவபெருமாள் வழிபாடு மறக்காமல் ஏதாவது ஒரு சிவங்கோலி போய்ட்டு வந்துருங்க முக்கியமாக கார்த்திகை தீபத்தை அன்னைக்கு கோவிலில் விளக்கேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து விளக்கேற்றுங்க அதிகமான நன்மைகள் உங்கள் குடும்பத்தை கிடைக்கும் கடமையை கரெக்டாக செய்யும் கடகராசி நேர்களே இந்த வாரத்தோட நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தானே உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல சிவாய் பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்காரு ஐந்தாம் இடத்துல சூரிய பகவானும் புதன் பகவானும் இருக்காங்க ஆறாம் இடத்துல குரு பகவான் சுக்கர பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் இருக்காங்க பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு போன வாரத்தில் இருந்த அதே கிரகங்கள் இந்த வாரமும் கன்னியும் வாங்குறாங்க இந்த வாரத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சந்திரன் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த இடங்களை சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு வார ஆரம்பத்திலே பத்து பதினொன்று பன்னெண்டாம் இடங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது ஒரு சிறந்த ரன்னிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாட்கள் அப்படின்னா பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த காலங்களில் எடுக்கும் முடிவுகளை கொஞ்சம் யோசித்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஜாக்பாட்டான வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம்னா சோம பிரதோஷம் வருது மறக்காமல் பிரதோஷம் திங்கட்கிழமை வருதுந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் நந்தி வழிபாடு பண்ணிவிடுங்க சிவனை வழிபாடு பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா பிரதோஷ காலத்தில் தான் நந்தீஸ்வர பகவானையும் சிவனுக்கும் ஒரு நேரத்தில் விசேஷங்கள் நடக்கும் அபிஷேகங்கள் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு நந்தி பகவான் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்து சிவனுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரையும் தொடர்ந்து சந்திக்கலாம் மற்ற காலங்களில் போனீங்களா சிவன் பெருமானை தான் சந்திக்கணும் நந்தி பகவானை வணங்கிட்டு உள்ளே போகலாம் ஆனால் பிரதோஷ காலங்கள் தான் நந்தீஸ்வர பகவானுக்கு நன்றி செலுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான்கிட்ட போகும்போது நீங்கள் கேட்டது கிடைக்கும் அதுவும் பிரதோஷ காலங்கள் எப்படி அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்படி ஒரு சிறந்ததோ அதே போல் பிரதோஷ காலங்கிறது ரொம்ப சிறந்தது சரியா இந்த காலகட்டங்களை எப்போ கடவுள் கூட இருக்கிறோமோ கடவுள் கூட சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் நடக்கும் உங்களுக்கு மன அமைதிகள் கிடைக்கும் நீண்ட காலமாக நிறைவேறாத ஆசைகள் இந்த வழிபாட்டு மூலிமா நீங்கள் தீர்த்துக்கலாம் இனியுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோம பிரதோஷம்னா நான் இன்று மத்தியானமே நான் ஆஃபீஸ்க்கு லீவு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நேராக கோயிலுக்கு போயிடுங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை இந்த மு
ஏன்னா சனி பகவான் கேது குரு சுக்கரனும் சேர்ந்து ராகுவை பார்க்குறாங்க திடீர் செலவுகளை கொண்டு வந்துட்டுருவாரு ரொம்ப கவனம் ரோட்டில் போகும்போது கூட கவனமாக இருக்கணும் அந்த நாட்களெல்லாம் லைசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறோமா வண்டி ஆர்சி புக்கெலாம் இருக்கா அப்படின்னு அன்றைக்குன்னு பார்த்து செக் பண்ணுவாங்க தேவையில்லாமல் பணம் விரயமாகும் அதனால தான் அந்த விஷயம் சொல்கிறதுனால கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த காலகட்டம் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கியமான முடிவுகள்லாம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டிங்களா லாபகரமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்குங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை அதுலேயும் குறிப்பாக அன்று அந்த பன்னெண்டாம் தேதிங்கிறது பஞ்ச ஆர்தன் தீபம் அந்த அதாவது அந்த பஞ்ச தீபம் வீட்டில் போட்டு வழிபாடு பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஐந்து தீபங்கள் ஏற்றுங்க மிக மிக நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறது தான் உண்மை வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் மனசுக்கு சந்தோஷமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் பல பிரச்சனைகள் தீரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நிறையா சிக்கல்கள் நீங்கள் லாபகரமான ஒரு வாரம்னா இந்த வாரம் இந்த வாரம் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் நினச்சதை நடத்தி கொடுக்கலாம் தொழிலை விரிவுபடுத்தலாம் தொழில் இல்லாதவங்களுக்கு தொழில் அமைச்சு கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் ஆனால் இருக்கிற வாய்ப்பே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடும் கொஞ்சம் கவனமாக ஆளுங்க பேச்சல் நிதானம் தேவை பொறுமை தேவை எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போங்க கவனமாக இருந்துட்டிங்களா ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் தானாக நடக்கும் அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஜாக்பாட்டான வாரம் சொல்லலாம் ஏன்னா பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இட ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சூரியனும் புதனும் இருக்காங்க அரசியல் செல்வாக்கெல்லாம் உயரும் மிக சிறந்த ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் எல்லாமே தானாக வெற்றி தேடி வரும் பதவி தானாக உங்களுக்கு வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது இல்லத்தரசிகளுக்கு சந்தோஷம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும் விசேஷ இடங்களுக்கு போயிட்டு வருவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது குடும்பத்தில் அமைதி நடக்கும் பிரிந்த சந்த சம்மதி கூட ஒன்று சேருவீங்க ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு வாரம்னு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் சுபகாரியம் நடக்கக்கூடிய வாரம் அப்படின்னு இந்த வாரம் எடுத்துக்கலாம் வேலைக்கு செல்ல பெண்களுக்கு ப்ரமோஷன் காத்திருக்குது பண வரவு அதிகரிக்க போகுது வேலையில் இருக்கிற பிரச்சனை குறைஞ்சி அமைதி நிலவும்னு சொல்லலாம் நண்பர்களிடத்துலேருந்து கேட்ட உதவி கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது கன்னி பெண்களுக்கு கல்யாண யோகம் உண்டு கண்டிப்பாக திடீர் திருமண யோகமாக அமையும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் அமைகிறது அதுலேயும் குறிப்பாக எட்டாம் தேதியில் பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நினைச்சது நடத்தக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான வாரம் சொல்லலாம் இந்த வாரத்தில் வெளியிடங்களுக்கு நிறையா போயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோடு ரொம்ப முக்கியம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இந்த வாரத்தில் வச்சாங்களே செலக்ட் ஆகிடுவீங்க அந்தளவுக்கு சிறந்த ஒரு வாரமாக இருக்குது இந்த வாரத்தில் நீங்கள் நிறைய முக்கியமான நபர்களை சந்திப்பீங்க அவர் மூலிமா உங்களோட நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை வியாபாரக்காரங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் இந்த வாரம் முழுக்க உங்களுக்கு லாபகரமான விஷயங்கள் தான் நிறையா நடக்குது தொழில் விரிவுபடுத்தக்கூடிய வாரம் தொழில்காரங்கன்னு தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது செவ்வாய் அவனோட வீட்டையே பார்க்கறது அதனால் துணிச்சலாக தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்குங்கிறது தான் உண்மை விவசாய தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் லாபம் அதிகமாக கிடைக்குங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை பொதுவாக அந்த வாரத்தில் நீங்கள் நினச்சதை சாதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக அமைகிறது மறக்காமல் சோம பிரதோஷ் தனிக்கு நந்தீஸ்வர் பகவான் வழிபாடு பண்ணிடுங்க நந்தீஸ்வர் பகவான் வழிபாடு பண்ணால் பசுமாட்டுக்கு அகத்திக்கரை கொடுங்க இதை செஞ்சிங்களாவே அதிக நன்மைகள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் சிறப்பான எண்ணம் கொண்ட சிம்மராசி நேர்களை இந்த வாரத்தோட நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் கிரகங்கள் எங்கெங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தானே உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல சிவாய் பகவான் இருக்காரு சிவாய் மூன்றில் இருக்கிறது இளைய சகோதரன் சகோதரி வகையில் நன்மையான விஷயங்கள் தானாக நடக்கும் உங்கள் ராசிநாத சூரியன் நான்காம் இடத்துல இருக்கிறாரு புதன் கூட இணைஞ்சிருக்காரு அதனால் பண வரவுகளுக்கு பஞ்சம் இருக்காது பல பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் துணிச்சலான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது பூர்வ புனிய ஸ்தானத்தில் குரு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது பூர்வ புனியாதிபதி ஆட்சி பெற்று இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயமாகவும் இருக்குது உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல சனி பகவான் கேது பகவான் இருக்காங்க அவரை சமாளிக்கிறதுக்கு இப்போ சுக்கரனும் வந்துட்டார் குருவும் வந்துட்டார் குரு ஐந்தில் இருக்கும்போது அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அது உங்கள் லாபஸ்தானத்தை வேறு பார்த்துருவார் லாபகரமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிற ராகு இன்னும் உங்கள் லாபத்தை அதிகரித்து கொடுப்பார் இவ்வளோ காலமாக அந்த ராகு கிட்ட நீங்கள் லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா ராகு பவன் உங்களுக்கு ஜென்மை எதிரி அவரால் லாபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண
அதையும் இளைய சகோதர சகோதரர் வகையில் சுப செலவு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கட்டாயம் நடக்குது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் குருவும் சுக்கரும் நிறைஞ்ச கலைத்துறையில் லாபகரமான விஷயம் நிறையா நடக்கும் திடீர் பட வாய்ப்புகள் நிறையா வரும் அதே போல் பண உறவு தரக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதே போல் அவர்கள் மூலியமாக நிறையா நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம்னு எடுத்துக்கலாம் புதிய வாய்ப்புகள் நிறையா நிறைய கிடைக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதன் மூலியமாக அதிக மகிழ்ச்சிகள் உண்டாகும் அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க ராசினால் நான்காம் இடத்துல சுகஸ்தானத்திலேருந்து பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறனால அரசு பதவி தானாக தேடி வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இருக்குது தைரியமாக முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்குது புதிய பொருள்கள் வீடு தேடி வரக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது வெளியிடங்களுக்கு சென்று வருவீங்க குடும்ப விஷயலாக்களில் கலந்துக்குவீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது கணவன் மனைக்குள்ள ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் சந்தோஷமாக வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது நினைச்சதை சாதிக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது பழைய நண்பர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகுது இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக சந்திப்பீங்க வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் ப்ரொமோஷன் காத்திருக்கு சொல்லலாம் புதிய வேலைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது புதிய தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூடி வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இவ்வளோ காலம் வேலைக்கு போயிருந்தால் கூட அதை நிறுத்திட்டு புதிய தொழில் தொடங்கலாம் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு தான் இந்த வாரத்தில் உருவாகுகிறது கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கை கூடிடுச்சு ஏன்னா குரு பார்க்குறாரு சிறந்த ஒரு வாரம் திடீர் திருமண யோகமும் அமையும் அதுவும் தாய் வழி உறவினர்களிடத்துலேருந்து நல்ல தகவல்கள் வரும் ஏன்னா சந்திரன் நல்ல ஸ்தானத்தில் இருக்கிறனால தாய் வழி உறவினர்களால் ஈஸியாக நல்ல தகவல்கள் வரும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க கூடிய விரைவில் கல்யாண பத்திரிகையை அடிச்சடிச்சிடலாம் மாணவ மாணவிக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் எல்லா இடத்துலையும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும் சுறுசுறுப்பு அடைவீங்க சோம்பேறியாக இருந்தவங்க கூட சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது பல பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்குது நண்பர்களிடம் ஒன்று சேர்ந்து வெளியிடங்கள் போய்ட்டு வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நண்பர்களோட இல்ல விழாக்களுக்கு போய்ட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு சிலை சிறந்த வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது வியாபாரக்காரங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் சொத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக சொத்து வாங்குவீங்க இல்லை சொந்த இடத்துல தொழில் தொடங்கி அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிக்கும் பண வரவு அதிகரிக்கும் இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கிறதுலாம் ஐயமே தேவையில்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது இந்த வாரம் நீங்கள் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் கண்டிப்பாக சிவபெருமான் தான் கார்த்திகை தீபத்தை அன்றைக்கி சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போய்ட்டு வந்துடுங்க அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்ணியமான எண்ணம் கொண்ட கன்னிராசி நேர்களே இந்த வாரத்தோட நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல சிவாய் பகவான் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது துணிச்சலான முடிவுகள் எடுப்பீங்க லாபகரமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் மங்களகரமான காரியங்களில் ஈடுபடுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் இருக்கிறது நல்லது இளைய சகோதரன் மூத்த சகோதரன் வகையில் லாபகரமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் அவங்க மூலயமா நன் ஒரு பெரிய சிக்கல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்குது சொந்த பந்தங்கள் ஒன்று கூடி ஒரு விழா நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் கை கூடி வருது சுகஸ்தானத்தில் குருவும் சூரியனும் இருக்காங்க அங்கே சனியும் கேதும் இருக்காங்க ஏற்கனவே உடம்பு உபாதைகள் சிறு சிறு இருந்தாலும் இப்போ பயந்து தேவையில்ல நன்மையான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல ராகுபவன் சஞ்சாரம் பண்ணுறது இந்த வாரத்தில் நன்மையை தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது இந்த வாரத்தில் சந்திராஷ்டிரமம் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சந்திராஷ்டிரமம் அந்த காலகட்டங்களில் முக்கியமான முடிவு எதுவும் எடுக்காதீங்க பொறுமை காத்திருந்தீங்களா நல்லது இல்லை அந்த வாரத்தில் முடிவு எடுத்தே ஆகணும்னு நினச்சிங்களா பெருமாள் கோயிலுக்கு போய்ட்டு வந்து முடிவு எடுங்க அது உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகள் தேடி வரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் பல சிக்கல்கள் தீரக்கூடிய ஒரு வாரம் வருமானமே இல்லாதவங்களுக்கு கூட வருமானம் உயர்த்தக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வம்பு வழக்கிலேருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் விசா சம்பந்தமான சிக்கல் நீங்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது வெளிநாடு வேலைக்கு போகலாம்னு ஆசைப்பட்டவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம்
ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல நேரம்னு சொல்லலாம் நல்ல காலகட்டம் சொல்லலாம் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இப்போ கைகூடிடுச்சு கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கூடிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் திடீர் திருமண யோகமும் அமையும் சுகஸ்தானத்தில் குரு இருக்கிறது திருமணத்தை ஈஸியாக நடத்தி வைப்பார் தாய்வழி உறவு நேரத்துலேருந்து திருமணம் அமைச்சு கொடுக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது மாணவ மாணவியருக்கு வெற்றியான வாரம் சொல்லலாம் அந்த ஃபஸ்ட் மார்க் நோக்கி பயணம் ஈஸியாக நடை போடுவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் பல பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய வாரம் ஒரு சில குழப்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய வாரம் ஒரு சில பயம் நீங்கி வெற்றி கிடைக்க வேண்டிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது வியாபாரக்காரங்களுக்கு லாபகரமான வாரங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை ஏன்னா உங்களுக்கு குறிப்பாக பத்தாந்தேதிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் நினைச்சதை சாதிக்கலாம் வாடிக்கையாளர் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் பழைய கடனை வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பண வரவு அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது புதிய தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்களா கண்டிப்பாக பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பதிமூணாம் தேதிக்குள்ளே தொடங்கிடுவோம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கைகூடி வருகிறது கன்னி ராசிக்காரங்க இந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்று ஏதாவது ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு பண்ணிட்டு வாங்க மிக அதிகமான நன்மைகள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் இதிலையும் தராசு போல நேர்மையும் நியாயமும் கொண்ட துளாராசி நேர்களே உங்கள் நேர்மைக்கு என்று இன்றைக்கும் உங்களுக்கு மதிப்பு உண்டு இந்த வாரத்துறை நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ராசியில் இருக்கிற சிவாய் பகவான் துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிப்பார் எது நடந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க அப்படிங்கிற அவன் மந்திர சொல் உங்கள் கூட ஒழிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் உங்களை அறியாமல் உங்கள்கிட்ட கரெக்டாக ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் புதனுங்கிறது நல்லது தனகாரன் வீட்டில் சூரியன் புதனுங்கிறது மிகப்பெரிய நல்லது ஏன்னா லாபகாதிபதி சூரிய பகவான் அவர் தனகாரன் வீட்டில் புதன் கொடுக்குறார் கௌரவமாக இருக்கும் பணம் இல்லைங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பணம் தேவையாகிறது கிடச்சிரும் அதையும் மீறி ஒரு சில பேர் இல்லைங்க எனக்கு ரொம்ப தான் கஷ்டங்கன்னா உங்கள் சுயஜாதத்தில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இப்போ கோச்சார பலன் கண்டிப்பாக பண பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வழியை தான் காட்டிகிட்ருக்கு மூன்றாம் இடத்துல சனி பகவான் கேது பகவான் குரு சுக்கரன் இருக்கார் உங்கள் ராசிநாதன் குரு கூட சேர்ந்துறாரு சனி பகவானுக்கு கேது கூட சேர்றார் வாடிக்கையாளரை அதிகரிக்கக்கூடியது தைரியமாக முடிவெடுக்கிறது அத்தனைக்கும் இந்த மூன்றாம் இடம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் வெளிநாடு போகிறது இதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா கூடி வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு தலை சிறந்த ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம் இருக்குங்கிறத ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதுவும் குறிப்பாக பத்தாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் சந்திராஷ்டிரமும் அந்த காலகட்டங்களில் எடுக்கும் முடிவுகளை ஜாக்கிரதையாக எடுத்துக்கங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு ஒன்பதில் ராகு இருக்கா அந்த ஒன்பதாம் இடத்த ராக குரு பார்க்குறது நல்லது கௌரவமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது இந்த வாரத்தில் நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகள் நிறையா எடுப்பீங்க இந்த வாரத்தில் சுபகாரியங்கள் நிறையா கலந்துக்குவீங்க தலைமை எடுத்து நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் அந்த அளவுக்கு சிறந்த ஒரு வாரமாக இருக்கும் லோன் சம்மந்தமான பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் கடன் பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய வாரமாக இருக்கும் புதிய தொழில் தொடங்கிறதுக்கு புதிய கடன் வாங்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு வாரமாக இருக்கும் அதனால் ஒன்று தவறு இல்லையே தைரியமாக கிடைக்கும் முயற்சி செய்யுங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் தான் ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் சந்திராஷ்டிரம் இருந்தாலும் முக்கியமான முடிவெடுக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக எட்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே ஒரு நல்ல முடிவுகள் நடக்கும் அந்த எட்டாம் தேதி ஒரு விசேஷமான ஒரு நாளாக கூட இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக உங்களுக்கு அமைக்கிறது இந்த வாரம் வெளிநாட்டு வேலைக்கு போகலாம்னு ஆசைப்பட்றவங்க இந்த பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதிக்குள்ளே முக்கிய முடிவெடுங்க அதுவும் உங்களுக்கு லாபகரமான விஷயமாக இருக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடச்சிரும் விசா கிடச்சிரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் லாபகரமான வாரம் சொல்லலாம் ஒரு மாதமாக இழந்த வாய்ப்பை திரும்ப கூட்டுற ஒரு வாரமாக இருக்கும் ஒரு ஜாக்பாட்டான ஒரு வாரம் சொல்லலாம் அதிக லாபம் கொடுக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது அதுவும் குறிப்பாக கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பல வகையிலேருந்து பணம் பையன் நிரப்பும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக உங்களுக்கு கொண்டு செல்கிறது இந்த வார ராசி பலன் அரசியல் ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இப்போ பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் அறிவிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு சீட்டே கொடுக்கலாம்னு கவலைப்படாதீங்க தனியாக நில சுயேட்சையாக கூட நிலங்க வெற்றி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா சூரிய பகவான் ரெண்டாம் மட்டத்தில் இருக்கிறார் அதனால் இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க நன்மைகள் கொடுக்கும் மாற்று கருத்தல்ல அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த கார்த்திகை மாதம் எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கோ அதே போல் மார்கழி
கிடைக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கை கூட்டிட்டு சொல்லலாம் மூணில் குரு இருந்தாலும் திடீர் திருமண யோகமாக இருக்கும் அதுவும் உங்கள் ராசியிலே சிவா இருக்குன்னா மங்களகாரகன் உங்கள் ராசியில் இருக்கனால மங்கள காரியங்கள் தடையெல்லாம் நடக்கும் பயம் தேவையில்லை மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் படிப்பில் நிறைய குழப்பங்கள் கொடுத்தாலும் அதை நீங்கி வெற்றி அடைய வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது சந்தோஷம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் நீங்கள் நினச்சதோட அதிக மார்க் எடுக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வாரமாக கொண்டு போவோம் நிறைய மகான்களோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வர ஒரு வாரமாக இருக்கும் மகான்களோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வர வாரமாக இருக்கும் மகான்களோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்குது அதனால் அருகாமையில் இருக்கிற மகானோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க மறக்காமல் அதை போயிட்டு வாங்க மன அமைதி நிறையா கிடைக்கும் அந்த மனக்குழப்பம் நீங்கி அமைதி கிடைக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது வியாபாரக்காரங்களுக்கு வெற்றி அடைய வேண்டிய ஒரு வாரமாக இருக்குது இந்த வாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும் போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் பண வரவு கை கூடும் பாடிக்காலர் அதிகரிக்காங்க சந்தோஷம் பிறக்க வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் நினச்சதை சாதிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வார தொடக்கமும் வார முடிவும் நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் பத்தாந்தேதிலேருந்து பன்னெண்டாம் வரைக்கும் பொறுமையை கடைபிடிச்சிங்களா நீங்கள் தான் ராஜா இந்த வாரத்தில் அந்த நாட்களில் நீங்கள் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் யாருன்னு பார்த்தீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை வர ஏகாதிசி அன்றைக்கி பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுங்க பெருமாளை வழிபாடு பண்ணாவே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் திருவண்ணாமலைக்கு அரோகரான்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகை தீபம் போடுங்க பௌர்ணமி அன்றைக்கி அருகாமைக்கில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சந்திராஷ்டமனால் நம்ம சந்தோஷமாக ஆனால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் விவேகமான எண்ணம் கொண்ட விருச்சக ராசி நேர்களை இந்த வாரத்தோட நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ராசியில் சூரிய பகவான் புதனும் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு அமர்ந்திருக்கிறது பண தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறாரு குடும்ப சந்தோஷத்தை அதிகரிக்கிறார் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது குடும்பத்தில் மனையாமதி கிடைக்கிறது கொடுத்த வாக்கு காப்பாற்றுறீங்க எவ்வளோ காலம் அது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தது என்னடா நம்ம சொல்லிட்டுமே எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது நம்ம என்ன தான் செய்யணும் ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தீங்க அந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவு பிறக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் இந்த வாரம் சொல்லலாம் எட்டில் ராகு இருந்தாலும் பயப்பட தேவையில் குருவோட பார்வையால் ராகுவோட தன்மை குறைஞ்சி உங்களுக்கு நன்மை அதிகரிக்கும் உங்கள் ராசினால் பன்னெண்டாம் இடத்துனால சுப செலவுகள் தானாக வரும் சுப காரியங்கள் நடக்கும் வீடு வாங்கக்கூடிய யோகமும் நிலம் வாங்கக்கூடிய யோகமும் சொத்து சேரக்கூடிய ஒரு யோகமும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த வாரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் எல்லாமே ஈஸியாக வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல சுக்கர பகவான் இருக்கிறாரு கணவன் மனைவி உறவில் மேன்மை அடையும் பல சிக்கல்கள் நீங்கள் சந்தோஷம் பெறக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் ஏற்கனவே சின்ன சின்ன சண்டைகள் இருந்தாலும் அது நீங்கள் சந்தோஷம் பெறக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமாக இருக்கனால எடுக்கும் முடிவுகளை கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாளுங்க குறிப்பாக பன்னெண்டாந்தேதிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை பொறுமையாக இருந்தீங்களா நல்லது நடக்கும் அந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் பெருமாள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே திருப்பதி ஏழு மலையாளம் நினச்சிக்கோங்க வழிபாடு பண்ணுங்கள் அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மனக்குழப்ப நீங்கி தெளிவு பிறக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் வருமானம் அதிகரிக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் இவ்வளோ காலம் நம்மளுக்கு மதிப்பு மரியாதை இல்லைன்னு நினச்சிருந்தா கூட மதிப்பு மரியாதை உயர வேண்டிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் வேலை கிடைக்கும் பண வரவு அதிகரிக்கும் சிறந்த ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது எடுக்கும் முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றி தானாக தேடி வரக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது போன வாரத்தில் ஒரு சில குழப்பங்கள் இருந்தது அது நீங்கி இந்த வாரம் சந்தோஷம் பெறக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது புதிய நண்பர்களால் பல வாய்ப்புகள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது புதிய ஊர்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு வர யோகம் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு அமைகிறது அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு மிக சிறந்த ஒரு வாரம் சொல்லலாம் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதி சூரிய பகவானாக இருப்பார் அவர் உங்கள் கூட இருக்கிறதுனால அரசியலில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் எல்லாம் வெற்றியை நோக்கியே பயணிக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது துணிச்சலாக முடிவெடுங்க வெற்றியை தக்க வச்சுக்கோங்க இளத்தரசிகளுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் குடும்பத்தில் இருந்த ஒரு சில மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் தொலைந்து போன பொருள்கள் தானாக வீடு தேடி வரும் புதிய பொருள் வாங்கக்கூடிய யோகம் உண்டு இந்த வாரத்தில் வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு ப்ரொமோஷன் காத்திருக்கு சந்தோஷம் பிறக்கும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் திடீர் செலவுகள் உண்டு புதிய தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கக்கூடிய வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கன்னி பெண்கள் கன்
சந்தோஷமாக விரிவுபடுத்தக்கூடிய யோகம் கொடுக்கக்கூடிய வாரம்னா இந்த வாரம் சொல்லலாம் பொதுவாக விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வாரம் அதிகமான பண வரவு கொடுக்கறதுக்கு கிரகங்கள் தயாராக்குது அதை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்களும் தயாராகிக்கோங்க இந்த வாரத்தில் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் யார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கார்த்திகை தீபத்தை அன்றைக்கி முருகன் கோயிலில் விளக்கு போடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் வந்து விளக்கேற்றுங்க அதிகமான நன்மைகள் கொடுக்கும் என்றன்றைக்கும் தைரியமான எண்ணம் கொண்ட தனுசு ராசி நேர்களை இந்த வாரத்தில் நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் கிரக நிலைகள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தானே கட்டாயம் உங்கள் ராசியிலே சனி பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்காரு கேது பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு குரு சுக்கரன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு ஏழாம் இடத்துல ராகு பகவான் இருக்காங்க இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம் இல்லை அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சியான விஷயமும் கூட உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல சிவாய் பகவானும் பன்னெண்டாம் இடத்துல சூரியன் பதனும் சஞ்சாரம் பண்ணுறாங்க இந்த வாரத்தில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற சூரியனும் புதனும் ரொம்ப கவனிக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்பது கூட பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் தேவையில்லாத வம்பு வளர்க்க வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம சும்மா இருந்தாவே நம்ம மேலே பிரச்சனைகள் வரும் இந்த வாரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதே போல் இந்த வாரத்தில் பன்னெண்டாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து இருக்காங்க ஏழ்ரஷனியோட தாக்கம் அதிகம் இருக்குது சந்திரன் ஆறாம் இடத்துக்கு வராரு அப்போ நம்மளுக்கு பொருள் தொலைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் உங்கள் பொருளை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க திருடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த வாரம் இந்த வாரத்தில் எல்லா விஷயத்துலையும் கவனம் எச்சரிக்கையாக இருந்துங்கிறது நல்லது இல்லைனா தேவையில்லாத வம்பு வழக்கு அவப்பேர் கொண்டாந்து விட்டுரும் தனுசுக்கு தனுசு ராசிக்காரங்க ரொம்ப காலமாக கஷ்டத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக ஒரு மூணு வருஷமாகவே கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு எப்போ தான் தீரும் நான் என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் சுயஜாதத்தை பார்த்துக்கோங்க அதில் தசாபுத்தி கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் தாம் தூம்னு விளையாடலாம் அதில் சரியே இல்லாமல் இருந்தால் அதுக்குரிய வழிபாடு முறையை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லைங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கெல்லாம் ஜாதகமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்களா ஏதோ பேரை வச்சு நான் அந்த தனுஷ் ராசின்னு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு பார்த்துட்டுருக்கேன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்கள் குலதெய்வ கோயிலுக்கு மாத மாதம் பௌர்ணமி இல்லைன்னா மாதம் மாதம் அமாவாசை போய் ஐந்து நெய்வேலுக்கு வச்சு வழிபாடு பண்ணிவிடுங்க உங்கள் பிரச்சனை படிப்படியாக குறையும் இது சத்தியமான உண்மை இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு ஏழ்ரசனியோட தாக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது இப்போ சனி பெயர்ச்சிக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு குறையும் சரிதானே அதனால் கொஞ்சம் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிங்களாவே நன்மைகள் நடக்கிறத நீங்களே உணர்வீங்க சரியா மறக்காமல் இந்த வழிபாடை ஃபாலோ பண்ணிட்டுங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க மனசுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் பல பிரச்சனைக்கு தீரக்கூடிய வாரமாக இருக்குது ஈஸியாக வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் உங்கள் பொருளை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க யாரையும் நம்பி பணம் கொடுத்துடாதீங்க அதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க இதை கவனமாக இருந்துட்டிங்களா மிக சிறந்த வாரம் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் இப்போ தான் வாய்ப்பு வந்து திடீர்னு பறி போயிடுச்சு வரி வாய்ப்பு இப்போ தான் போச்சு மறுபடியும் வருது ஒரு குழப்பம் ஒரு நிலையான ஒரு தொழில் இல்லாமல் ஒரு குழப்பத்து நிலையிலே இருந்துட்டுருக்கீங்க அது நிலையாக மாறுறதுக்கு கண்டிப்பாக குலதெய்வம் இல்லைனா இஷ்டதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துருங்க கண்டிப்பாக நன்மைகள் தொடரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் தான் ராஜான்னு தூக்கி இருந்தால் கூட நீ தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த நிலமை தான் நம்ம நிலம இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் குலதெய்வ வழிபாட்டாலும் நன்மை அடையலாம் இல்லை இஷ்டதெய் வழிபாடு பண்ணலாம் இந்த அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு சில கோயில்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் வந்ததுனால ஒரு சில கோயில்கள் குறிப்பிட்டு வச்சுருக்கோம் அதையெல்லாம் வரும் வாரங்களில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அரசியலில் உயர் பதவிகள் தானாக கிடைக்கும் வெற்றி வகை சூடக்கூடிய கோயில்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அதற்கான காலகட்டம் இருக்குது அந்த கோயிலோட வழிபாடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை அதை மூலியமாக வழிபாடு பண்ணிலாம் உங் நீங்கள் இப்போ பதவி தக்க வச்சுக்கலாம் இல்லத்தரசிகளுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் அதே போல் வெளியிடங்களுக்கு போய்ட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கொடுக்கும் செவ்வாய் ஏன்னா உங்களுக்கு பதினொன்றாம் இடத்துலேருந்து பூர்வ பூணிட்டு பார்க்குறதுனால வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வருவீங்க சரி அந்த மாதிரி போக வரும்போது நீங்கள் அணிஞ்சிருக்க நகையை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போட்டு போயிட்டு வாங்க இல்லை அதுக்கான சேஃப்டியை ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த முறை ஃபாலோ பண்ணிங்களா பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைனா ஏதாவது வகையில் பொருள் தொலையலாம் இல்லை திருடு போகலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் இந்த வாரம் வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு உயர் அதிகாரி மூலியமாக சிறு சிறு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் குடும்பத்தார் கூட வேலையை விட்டு நின்றுக்கன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இக்கட்டான
கண்டிப்பாக பௌர்ணமி பூஜையை வழிபாடு பண்ணுங்கள் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் அதே போல் பஞ்ச தீபம் உங்கள் வீட்டில் வியாழக்கிழமைக்கு சாயங்காலம் ஏற்றி பாருங்கள் அதிகமான நன்மைகள் கட்டாயம் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மையாக இருக்கும் மகத்தான எண்ணம் கொண்ட மகர ராசி நேர்களே இந்த வாரத்துடன் நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திரோஷ்டம் இல்லைங்கிறது நன்மையான விஷயம் கூட இந்த வாரத்தில் சந்திரன் உங்களுக்கு நாலு அஞ்சு ஆறாம் இடத்துல சஞ்சாரம் பண்ணுறது நல்லது அந்த குறிப்பாக ஆறாம் இடங்கிறது பன்னெண்டாந்தேதி பதினாலாந்தேதி வரைக்கும் அந்த காலகட்டங்கள் எடுக்க முடியலாம் ரொம்ப கவனமாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ராகு கூட தான் சந்திரன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு அதனால் ஒரு சில பிரச்சனைகள் கூடி வரும் பொறுமையும் கவனமும் தேவை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சிவாய் பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தொழிலில் துணிச்சலாக முடிவெடுப்பீங்க நன்மையை தரக்கூடிய வாரமாக அமைக்கிறது பதினொன்றாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் இருக்காங்க பதினொன்றாம் அஷ்டமாதிபதி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் பணம் யாரை நம்பி கொடுத்துடாதீங்க ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வந்துடும் யாரும் நம்பியும் கையெழுத்து போட்டுறாதீங்க கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டில் குரு பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் சுக்கரன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாங்க முக்கியமான நாலு கிரகம் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால முக்கியமான முடிவுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுத்து எடுங்க யாருக்கிட்டையாவது ஆலோசனை கேட்டு எடுத்திங்கனா நல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கிட்ட தகவல் தெரியாமல் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் உங்களுக்கு பின்னாடி பிரச்சனைகளை மாட்டிக்குவீங்க அதனால் குடும்ப நபர்கிட்ட பேசி ஆலோசனை பெற்று அதுக்கப்புறம் எடுக்கும் முடிவுகளே உங்களுக்கு வெற்றியை தானாக தேடி வரும் இல்லைனா அவமானங்களையும் தோல்வி மட்டுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை புரிஞ்சிருப்பீங்க நம்புகிறேன் இனி வரும் காலங்களில் இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பல பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாபஸ்தானத்தில் சூரியனும் சந்திரன் இருக்கிறனால ஒரு வருமானம் தடைபடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் நிலையான வருமானம் வல்லங்கிற ஒரு கவலை இருந்துட்டு இருக்கும் அதற்கான வழிபாடு முறையை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் அஞ்சரை டு ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு சூரிய நமஸ்காரம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படி முடியல அப்படின்னா எழு அன்று ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் அருகாமலுக்கும் பெருமாள் நிலையத்து போயிட்டு வாங்க மனசுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ரெண்டும் எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் இருக்கிற கண்ட்ரியில் பெருமாள் கோயில் இல்லவே இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிங்களா காலையில் எந்திரிங்க வீட்டில் பெருமாளோட சுப்பிரபாதத்தை கேளுங்க கண்டிப்பாக நன்மைகள் நடக்கும் இந்த விஷயமாவது ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா கரெக்ட் இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணால் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் பண உறவுகள் நிறையா கிடைக்கும் மனக்குழப்பம் நீங்கள் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் இருக்கிற வாய்ப்பு பறிபோயிடுமோ ஒரு அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் தேவையில்லாத வம்பு வழக்கில் ஏற்கனவே மாட்டியிருக்கீங்க இருந்தும் நீங்கள் என்ன திருந்தலை அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்தாக இருக்குது கவனமாக இருக்குங்க ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை வந்தது அதை அதை முடிகிறதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் இன்னொரு பிரச்சனையில் போய் நுழைகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு துணிச்சல் ஜாஸ்தி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி ஆகணும் கவனமாக இருந்துக்கோங்க மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோட அட்வைஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி என்ன அறியாமல் நான் மாட்டிக்கிறேன் எனக்கு எதுவும் தெரியலனா குடும்ப நபர்கள் கூட பேசுங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு மகானோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து முடிவெடுங்க உங்களுக்கு அந்த தவறான முடிவு எடுக்க மாட்டேங்க சரி தானே ரொம்ப சந்தோஷம் அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் தான் ராஜான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க கூட இப்போ உங்களை தூக்கி அறியக்கூடிய வாரமாக இருக்கிறதுனால கவனமாக இருந்துக்கோங்க பொறுமையை கடைபிடிங்க நீங்கள் நிற்கிறத விட உங்கள் குடும்ப நபர்கள் யாரையாவது அரசியல் நிறுத்தி வெற்றி காண வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி முடிவு எடுத்திங்களா லாபம் வெற்றி தானாக தேடி வரும் இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் எல்லா சிக்கலும் நீங்கள் நிம்மதி பெருமைச்சு விட வேண்டிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏழரசனியால் அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ அவமானத்தை தாங்கி வெற்றி அடைய வேண்டிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு உயர் அதிகாரி மூலம் ஒரு சில சிக்கலும் சம்பளமே இன்னும் கிடைக்கல நானாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேங்கிற ஒரு கவலையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொறுமையாக இருந்தீங்களா நல்லது நடக்கும் அரசாங்க வேலை ஈஸியாக கிடைக்கும் கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கை கூடிடுச்சு சுப செலவுகள் தானாக நடக்கக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் திடீர் சுபயோகம் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த வாரத்தில் நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் தாய் வழி உறவினர்களால் நல்ல தகவல் தானாக தேடி வரக்கூடிய வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மாணவ செலவுகளுக்கு பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் அவசரம் கூடாது நண்பர்கள் எடுத்து செல்லும் போது பொறுமையாளுங்க பேச்சில் நிதானம் தேவை அவசரப்பட்டீங்களா ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் அவப்பேர் அடையக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கிறதுனால பொறுமையாளுங்க நல்லது நடக்கும் வியாபாரக்காரங்களுக்கு லா
பதினொன்றாம் இடத்துல குரு பகவான் கூட சுக்கரன் இணைஞ்சி சனி கேது கூட இருக்கிறனால லாபகரமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும் இந்த வார்த்தையில் கேட்ட இடத்துல பணம் கிடைக்கும் லோன் சம்மந்தமான விஷயங்கள் சிக்கல் நீங்கி வெற்றி அடைய வேண்டிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைகிறது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பண பிரச்சனை நீங்கி சந்தோஷம் கொடுக்கூடிய வாரம் சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் தான் புதிய வாய்ப்புகள் நிறையா கைகூடி வரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் இல்லை சந்திரன் மூணு நாலு ஐந்தாம் மடம் சஞ்சாரம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த வாரம் தான் நீங்கள் நினைச்சது போலவே இந்த வாரம் இயங்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஈஸியான வெற்றிகள் தக்க வச்சுக்கலாம் போன வாரத்தில் இந்த பயங்கள் குறைஞ்சி சந்தோஷம் பிறக்குங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் பல வாய்ப்புகள் கைகூடி வரும் பெரிய வாய்ப்புகள் வரும் பணம் பையன் நிரப்பும் கடன் பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களை அமைக்கிறது அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு இதுதான் சரியான காலகட்டம் சொல்லலாம் நீங்கள் சும்மா அந்த கூட போய் நின்னா வெற்றின்னு சொல்லலாம் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்லாம் வருது மறக்காமல் நில்லுங்க வெற்றி கனியை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம் உங்கள் ராசிக்கு யோகமாக இருக்குது இந்த வாரம் அதே போல் உங்கள் சுயஜாதத்தை பார்த்துக்கோங்க அங்கேயும் பலமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி உங்களை தவிர யாராலையும் அடைய முடியாது இளத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரம் தந்தை வழி உறவினரிடத்துலேருந்து ஒரு விசேஷங்களுக்கு போய்ட்டு வரதுக்கான சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் மன மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் சொத்து சேர்த்தலாம் சொல்லலாம் சொந்த வீட்டுக்கு குடியேறக்கூடிய ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குடும்பத்தை பிரிஞ்சிருந்த குடும்பங்கள் கொண்டு இணையக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு ப்ரமோஷன் காத்திருக்குது புதிய வேலைகள் கண்டிப்பாக உண்டு அரசாங்க வேலை ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குதுங்க கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு கல்யாண யோகம் கைகூடிடுச்சு வெற்றி கிடைக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் திடீர் திருமண யோகமாக அமைகிறது தூரத்து சொந்தத்துலேருந்து மணமகனும் மணமகளும் அமைகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது மாணவ செல்வங்களுக்கு பாராட்டு மலையில் நினைவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த வாரமாக இருக்கும் யாரெல்லாம் உங்களை திடீர்னாலும் அவங்களே கூப்பிட்டு பாராட்டுவாங்க மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் இருக்குது சின்ன சின்ன காயம் ஏற்படுறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குது வியாபாரக்காரங்களுக்கு ரிட்டிப்பு லாபம்னு சொல்லலாம் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான லாபம் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு வாரம் கூட்டு தொழில் புரியவங்களுக்கு அதிக லாபம் கொடுக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் தொழில் ஸ்தானத்தில் சூரியனும் புதனும் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்மை தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது அதனால் தொழில் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது இந்த வாரம் சோம பிரதோஷம் அன்னைக்கு மறக்காம பிரதோஷ விழாவில் கலந்துக்கோங்க அதிகமான நன்மைகள் கட்டாயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீன் போன்ற சுறுசுறுப்பாக எங்கும் மீனராசி நேர்களே இந்த வாரம் தோட நன்மையான விஷயங்களை கட்டாயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல ராஜ சஞ்சாரம் பண்ணுறது நன்மையான விஷயமாக இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்காது கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு ஒன்பது கூடவே எட்டில் மறைஞ்சிருக்காரு அதனால் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்கறனால பண பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு வழி கொடுப்பாரு பொறுமையை கடைபிடிச்சோணும் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவரத்துக்கு பெரியவங்களோட அருளாசி தேவை பொறுமையாக இருந்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது சொன்ன சொல்ல காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறதுங்க பல சிக்கல்கள் நீங்கி சந்தோஷம் பிறக்கும் வாரம் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கடத்தில் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியனும் புதன் அமைக்கிறது சொந்த பந்தங்களை இணைஞ்சு ஒரு பெரிய திருவிழா நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு வெற்றியான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு அமைக்கிறது உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல குரு சுக்கரன் கேது சனி பகவான் இருக்கிறது நல்லது தொழிலில் விரிவுபடுத்துங்க வேலை ஆட்கள் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்குங்கிறதுல மாற்று கடத்தில் இந்த வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நான்காம் இடம் சந்தோ சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த வாரம் ஆரம்பத்திலேருந்தே நீங்கள் நினச்சதை நடத்தக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியான விஷயமும் கூட வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் சொல்லலாம் ஏன்னா நான்காம் இடத்த ராகுவும் குருவும் பார்க்குறாங்க சிவாய் பகவான் வந்து உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருந்தாலும் பயமும் தேவையில்லை வார ஆரம்பத்திலே சந்திரனும் செவ்வாயும் பார்க்கறது சந்திரமங்கல யோகத்தை குறிக்கிறது அது அதிகமான நன்மையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இளத்தரசிகளுக்கு ஐயோ அதில் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பல நல்ல வாய்ப்புகள் கைகூடும் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் குரு இருக்கிறனால பதவி தானாக தேடி வரும் புதிய வாய்ப்புகள் உங்கள் பையன் நிரப்பும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளியூர் வெளியிடம் வெளிநாடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கைகூடி வருகிறது அரசியல் ஈடுபாடு பண்ணுறவங்களுக்கு செல்வாக்கும் செல்வாக்கும் உயரக்கூடிய ஒரு வாரம் சொல்லலாம் திடீர் யோகம் அமையும் அரசியலில் நம்மளுக்கெல்லாம் என்னடா வாய்ப்புன்னு நினச்சிருந்தவங்களா பதவி தானாக தேடி வரக்கூடிய காலம் இந்த வாரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி அத்தனையும் வெற்றி தானாக தேடி வர
அது அதிகமான நன்மைகள் தேடி வரும் குறிப்பாக பன்னெண்டாந்தேதியிலிருந்து பதினாலாம் தேதிக்குள்ளே மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் மாற்று கருத்தில் மாணவ செலவுகளுக்கு கவனமாக இருக்கணும் நண்பர்களிடத்தில் பழகும்போது கவனமாக பழங்க தேவையில்லாத வீண் விவாதங்களை சந்திக்காதீங்க பேச்சை குறைச்சிக்கோங்க நிதானமாக இல்லைங்க வண்டி வாகனத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரம் இந்த வாரம் வியாபாரக்காரங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த வாரம் அதிகமான லாபங்கள் கொடுக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு சந்திராசிரமம் இல்லை கூட்டு தொழில் பிரிவுகளுக்கு இன்னும் லாபம் உண்டு வாடிக்கையாளர் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாரம் இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரங்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி காண வேண்டிய வாரம் இந்த வாரம் இந்த வாரத்தில் வழிபாடு பண்ண வேண்டிய கடவுள் முருகன் இப்போல்லாம் எப்போவுமே திருச்செந்தூர் முருகன் மனசில் அனுப்பிச்சுக்கோங்க அருகாமைக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு போய் பூஜை பண்ணிட்டு வாங்க அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை பஞ்சதீபம் போட்டு வீட்டில் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நீங்கள் நினைச்சதை அடையலாம் ஓராண்டுக்குள் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி